எவ்ரிவன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கே நம்ம சூப்பரா மேங்கோ குல்ஃபி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு ரொம்ப பொருள் தேவையில்லை பாலு சக்கரை மேங்கோ இது மூணு இருந்தா போதும் பண்ணிடலாம் வாங்க பண்ணலாம் இதுல நான் கொஞ்சம் நட்ஸ் சாஃப்ரான் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு திக்கான ஒயிட் பேன்ல ஒரு லிட்டர் பால் சேர்த்துருக்கேன் இதுல அரை கப் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த பால் வந்து ஹாஃபா குறையணும் ஒரு லிட்டர் பால் ஹாஃப் லிட்டர் ஆகிற வரைக்கும் சிம்ல வச்சு நல்லா குக் பண்ணணும் பால் சிம்ல இருக்கட்டும் நான் இப்போ ரெண்டு கப்பு அல்ஃபோன்ஸா மேங்கோ நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது ஒரு மிக்சர் ஜார்ல போட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம நல்லா திக்கா இப்படி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க திக் பேஸ்டா இப்ப பால் ஓரளவு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் கொஞ்சம் குங்கும பூ சேர்த்துக்கிறேன் முந்திரி பாதாம் நான் நல்லா ஃபைனா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒரு ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அந்த பாலோட முந்திரி பாதாம் எல்லாம் கொதிச்சு வரும்போது அது ரொம்ப நல்லா ஒரு ஃபிளேவர் கொடுக்கும் அதனால தான் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் இது அப்படியே குக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நல்லா ரெடியூஸ் ஆகட்டும் இப்போ இது ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு ஆயிடுச்சு நான் கோதுமை மாவுல கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கரைச்சுக்கிட்டு அதை அதில் ஆட் பண்ணிக்க போறேன் இது கொஞ்சம் பாலை திக்காக்கும் இந்த ஐஸ்கிரீம் டக்குன்னு கரையாம இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் லம்ஸ் எதுவும் இல்லாத மாதிரி பாத்துக்கோங்க இப்ப நல்லா கரைச்சாச்சு இது அது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க அல்லது அடிப்பிடிக்க சான்சஸ் இருக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க ஸோ பால் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அளவுக்கு கொதிச்சுது சிம்லையே இருந்துச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் நல்லா பாதியாக ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியும் கலரே லைட்டாக சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் கேமராவில் தெரியல இப்போ கொதித்த பால் கம்ப்ளீட்டாக கூல் டவுன் ஆகட்டும் இப்போ பாருங்கள் கூல் டவுன் ஆகி சூப்பராக இருக்குது இதில் வந்து இந்த மேங்கோ பியூரியை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மேங்கோ பியூரி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விஸ்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த டேஸ்ட் நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் நல்ல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கையால் இப்படி விஸ்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் உங்ககிட்ட க்ரீம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் எதுவும் ஆட் பண்ணல இதை நான் சிம்பிளாகவே வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நல்லா இல்லை மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு டம்ளரில் நான் எல்லாத்தையுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட குல்ஃபி மோல்டு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி டம்ளர் பவுல் எதில் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணலை ஏன்னா ஃபுல்லாக இருந்தால் சாப்பிட முடியாது ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் ஸோ அதனால் ஒரு முக்கால்வாசி அளவுக்கு நான் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டேன் பார்த்தாவே தெரியும் மேங்கோ சேர்த்தோன்னா நல்லா திக்காக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபாயில் வச்சு நல்லா திக் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ மேலே ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் நல்லா திக்காக க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு நைஃப் வச்சு சின்ன ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதில் குல்ஃபி ஸ்டிக்கை இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதே மாதிரி இப்போ எல்லாத்துக்கும் பண்ணியாச்சு இதை ஒரு ஃப்ரீசரில் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் போட்டுருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டே நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஸோ இது ஆஃப்டர் எயிட் ஹவர்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த அலுமினியம் ஃபாயிலை நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம் அவ்வளோ திக்காக அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு இது இப்போ தண்ணியில் வச்சுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் இல்லை ஒன் மினிட் விட்டுருங்க இப்படி லைட்டாக சுற்றுங்க அப்படி அழகாக வந்துடும் கையில் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு சூப்பரான குல்ஃபி ரெடி